ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን የ2017 ፕሮግራማችን ተጀምሯል በዛሬው ዝግጅታችን በሀገራችን በ2009 ዓ.ም የተጀመረውን የከተማ ልማት አይሴፍትነት ፕሮግራምን እንቅስቃሴ የሚቃኝ አጭር ቅንብር ይዘናል በጉዳይ ዙሪያ ማብራሪያ የሚሰጡን እንግዳም ይኖርናል ከዛ ፊት ግን የፕሮግራሙን አለማቀፋዊና አገራዊ ገጽታ ምን እንደሚመስል የሚጠቁም አጫጭር መረጃዎችን እንመልከት የከተማ ልማት አይሴፍትነት አሁን አሁን በአለም ሀገራት በተለያዩ ከተሞች እየተለመደ የመጣ ፕሮግራም ነው እዚህ ላይ እንደምናየው ካደጉት ሀገራት ውጪ ባሉ የዓለም ሀገራት 2.5 ቢሊዮን ሰዎች ተጠቃሚ ሆነዋል ባለም ከተንሰራፋው የከተማ ደህነት አቋያ በፕሮግራሙ ሁሉን ተደራሽ ማድረግ አልተቻለም እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ደህነት ወደል በታች ካሉት ከአምስቱ አንዱ ነው ተጠቃሚ መሆን ይቻሉት ያም ሆኖ ግን ሀገራት ለፕሮግራሙ ከፍተኛ በጀት በመመደብ ፕሮግራሙን እንደየራሳቸው ነባራዊ ሁኔታ ተግባራ ያደርጋሉ ለአብነትም በርካታ ዓለም ሀገራት ከጥቅል አገራዊ ምርታቸው ከ0.9 እስከ 2.2 በመቶ የሚሆነውን ለፕሮግራሙ ይመደባሉ ወደ ሀገራችን سنመጣ በከተሞች የሚታዩት የማህበራዊ ኑሮ ጠንቆች የሥራጥነትና ማህበራዊ ዋስትና ማጣት ችግሮች ከከተሞች መስፋፋትና የህዝብ ድጋፍ መጨመር ጋር የኗሪውን የምግብ ዋስትና ተጋላጭነት እንደጨመረው ይታመናል የዜጎች የምግብ ዋስትና ሳይረጋገጥ የተሟላ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ውን ሳይሆን በ2017 ዓ.ም ተመረጥ የዝቅተኛ መካከለኛ ገቢ ሀገራትን ለመጠላቀል የታሰበው ራይ ጋር ለመدرس አዳጋጅ ሆናል ይሁን ግን እዛቤ በመንግስ በመወሰዱ በከተሞች ዘላቂ የሥራ አድል በመፍጠርና ተከታታይነት ያለው የተሐድሶና የመከላከል አገልግሎት ለሁሉም ዜጎች ለበስተት የሚያስችል የማህበራዊ ጥበቃ ፖሊሲ ተቀርጿል። በፖሊሲ መነሻነትም ባለድርሻና ተባባሪ አካላት ተሳትፎ ተግባራ የሚሆን የከተሞች ልማታዊ ሴፍትኔት ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። የከተሞች ልማታዊ ሴፍትኔት መነሻው በአገር አቀፍ ደረጃ በደህነት ቀነሳው የተመዘገበ ጉጤት በከተሞች በተለይም በተላልቅ ከተሞች የደህነት ምጣኔው የከፋ መሆን እንደ ዩሮፓውያን አቋጣጥር በ2028 የከተማው ዋሪ አጠቃላይውን ህዝብ 30 በመቶ እንደሚደርስ መገመት ናቸው። የጭግሩ መንሲኦች سنመለከት ያለው የተዛባይ ስራ ባህል ዝቅተኛና አስተማማኝ ያልሆነ የገቢ መጠን ከገጠር ወደ ከተማ ያለው የህزب ፍልሰት የመልካም አሳደር እጦት የተፈጠሩና ሰው ሰራሽ አደጋዎች የጭግሩ መንሲኦች ከሆኑት መካከል ይጠቀሳሉ ሌሎችን በርካታ ናቸው ከአብት ጋር ባልተመጣጠነ የህزب ድገት ምክንያት የእርሻ መሬት መጠንና ምርታማነት ከጊዜ ወደ ጊዜ መቀነስ ዝቅተኛና አስተማማኝ ያልሆነ የገቢ መጠን የመኖሪያ ቤት ማምረቻና የሚሽጫ ቦታዎች እጥረትና ሌሎችም እዚ ላይ የተዘረዘሩ ችግሮች በአንኛነት ይጠቀሳሉ ሌላው የፕሮግራሙን ተጠቃሚዎችን የሚመለከት ነው የፕሮግራሙን ተጠቃሚዎች የምንላቸው መስራት እየቻሉ በገንዘብ እጥረት የመስራኛ ምሽጫ ቦታ በማጣጥ በጥቃቅና አንስተኛ ለመደራጀት ያልቻሉ በአጠቃላይ በተለያዩ ምክንያቶች ስራ ያጡ ወገኖቻችንን እንዲሁም ለስራ ባላቸው የተዛብ ለማመልከት ስራ ፈት ይሆኑ ዜጎች ይገኙበታል እነዚህን ስራጦችና ስራ ፈቶች በሚል ያስቀምጣቸዋል ሌላው በእድሜ በጤናና በአካል ጉዳት በመሳሰሉ ችግሮች የመስራት አቅም የሌላቸው በሁለተኛ ደረጃ የተቀመጡ ናቸው ከዛ በተጨማሪ ለማህበራዊ ጠንቅ ተጋላጭ ሆኑ ልዩ ድጋፍን የሚሾ ወገኖቻችን ይገኙበታል እነዚህም በሶስተኛ ደረጃ የተቀመጡ ናቸው የፕሮግራሙ ማስፈጸሚያዎች በሴፍትኔት ትራንስፈር አሰራር ውስጥ ከመካከተቱ መካከል ስራ መስራት እየቻሉ በተለያዩ ማህበራዊ ችግሮች ውስጥ ያሉ ዜጎችን የስነ ልቦናና የክሎት አቅም ግንባታ በመስጠት የሚሰማሩበት ነው ሌላው የመስራት አቅሙ የሌላቸውን ዜጎች ካሉበት ችግር ለማውጣት የሚደረገው የቀጥታ ድጋፍ ነው በኑሮ ሁኔታ ማሻሻያ ውስጥ ደግሞ በዚህ ስር ያሉት በሴፍትኔት ትራንስፈር አቅም ለተፈጠረላቸው የራሳቸውን ስራ በግልም ሆነ በማህበር ተደራጅተው እንዲሰሩ ለማድረግ አስፈላጊ የቴክኒክና የታደሶና የፋይናንስ ድጋፍ የሚደረግበት እና ተቀጥረውም ለመስራት ለሚሹም አስፈላጊ ድጋፍ የሚያገኙበት ነው ሌላው የተቋማዊ ያቅም ግንባታና የፕሮግራም አስተዳደር ነው በዚህም ስር ደግሞ ፕሮግራሙን ለማስፈጸም የሚያስችል ከሰው ኃይል አንስቶ አቅምን የመገንባትና የክትትልና ድጋፍ ስራትን ማጠናከርን የሚያመለክት ነው እስኪ አሁን አዲስ አበባ እንደማሳያ ድርገን ያዘጋጀነውን አጭር ቅንብር ተመልክተን ባገር አቀፍ ደረጃ ያለው ሁኔታ ማብራሪያ የሚሰጡን እንግዳ ጋር አብረን እናመለሳለን አብራችሁን ቆየ የምግብ ዋስትናን ማረጋጋት ማለት እያንዳንዱ ዜጋ መጠንና ጥራትን በማከለ መልኩ በዘላቂነትና ባልተቆራረጠ ሁኔታ ምግብ በማግኘት የነፍስ ወከፍ ያለት ፍጆታን 2200 ኪሎ ካሎሪ ማለትም የቀን ገቢ ከ2 ዶላር በላይ እንዲደርስ በማድረግ ጤናማና አምራች እንዲሆን ማድረግ ነው የምግብ ዋስትና ጦት ስር የሰደድና ጊዜው ተብሎ በሁለት ይከፈላል ስር የሰደድ የምግብ ዋስትና ጦት በአብዛኛው በቤተሰብ ደረጃ የጥሪት መመና ምንን የሚያመለክት ሲሆን ጊዜው የምግብ ዋስትና ችግር ደግሞ ድንገተኛ በመሆኑ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎች የሚከሰት የምግብ አቅርቦት ችግር ነው በእነዚህ መደብ ስር ያሉ ዜጎችም ለመኖር የሚያስፈልጋቸውን መሰረታዊ ነገሮች ከአንድ ሶስተኛና ከዛም ባነ ሰው ሁኔታ በማጣት በደህነትና ከደህነት ወለል በታች ባለው የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ይሆናሉ። 
በሀገራችን ባሉ ከተሞች በዚህ ደረጃ ላይ ያሉ ዜጎችን የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻልም ነው የከተማ አለማታዊ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም ተግባራዊ መሆን የጀመረው ከ2009 ዓ.ም. ምረት የበጀታ መተንስቶ ተግባራዊ እየተደረገ ያለው የከተሞች ለማታዊ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም ካለፉት 13 ዓመት አንስቶ በገጠሩ የሀገሪቱ ክፍል እየተተገበረ ያለና ደህንነቱን በመቀነስ ረገድ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ያለ ነው ያይ በገጠሩ ውስጥ የታየው ሳክሰስ አንዱ ፋክተር ነው ይሄንን ኢትዮጵያ ለአፍሪካም ጭምር ተመክሮ ታቀርባለች ተብሎ የመጣው ማለት ነው በከተሞች ተግባራ እየተደረገ ያለው የሴፍቲ ኔት ፕሮግራም የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥና የሥራ ዕድል ፈጠራን ለማስፋት ያለመ ነው ፕሮግራሙ ለ10 አመታት የሚቆይ ሲሆን በእነኚህ ጊዜያትም 972 ከተሞችና መንደሮች የሚገኙ 4.7 ሚሊዮን ዜጎችን ከደህንነት ለማውጣት የተነደፈ ነው ለ5 አመታት የሚቆየው የመጀመሪያው ዙር የፕሮግራሙ ጅምር ፕሮጀክትም በ11 ከተሞች ተግባራ እየተደረገ ነው በአዲስ አበባ ደሴ መቃለ አዳማ አሶሳ አሳይታ ድሬዳዋ ጋምቤላ ሐዋሳ ጅጅጋና ሐረሪ የሚገኙ ከደህንነት ወለልበታች ያሉ ዜጎችም በአካባቢ ለማት ስራ በመሳተፍና የቀጥታ ድጋፍ በማግኘት ከፕሮግራሙ ተጠቃሚ የሆኑ ነው አዲስ አበባ ካላት የቆዳ ስፋት ከህዝብና ከደህንነት መጠኗ በዛት አንጻር ለ11 ከተሞች ለመጀመሪያ ዙር ከተመደበው 450 ሚሊዮን ብር በጀት 3 አራተኛውን ተገኛለች በመጀመሪያው ዙር ተጠቃሚ ለማድረግ ከተቀደው ከ604 ሺህ በላይ ዜጎች መካከለም ካራት መቶ ሺህ በላዩ ከመዲኗ 35 ወረዳዎች የተመለመሉ ናቸው በጣም የዳዳ የሆነ ከፋች ግሩስ ያሉት አንድ ቁጥር ተብሎ አንድ ይመደባሉ ደሃይ የሚባሉ ደሞ ከከፋድነት ውስጥ የተሳሉት ግን አሁንም ደሃይ የሆኑት ሁለት ቁጥር መካከለኛ ኖር የሆነና ሀብታም ተብሎ በአራት ይከፈላሉ ማለት ነው። እነዚህ የዳዳ ተብሎ የተለዩት ደሞ መጨረሻ ላይ ካንድ ቁጥር ጀምሮ ደረጃ ይወጣላቸዋል ማለት ነው። እንኳንኛ የቤቱ ሁኔታ ይታያል በጣም የደከመ የቀበል የቤት ያላቸው ቤቱ ስትገባ ደሞ ምንም አይነት ነገር የገቢ መጠን የለላቸው በቀን ምንም አይነት ነገር የሚያገኙት ነገር የሚያለላቸው ይብን አንድ ይብልተው ሁለት እንኳን መድገብ የማይችሉ ሰዎች ናቸው እንደወራዳችን ያሉት ሶ እነዚህ ለዳዳ ናቸው ብለን የለየንበት ሁኔታ ነው ያለው መጀመሪያ አስጥናቱ ሲደረግ ምንም ተስፋ የለላቸው ከአንድ ዶላር በታች ገንዘብ ማግኘት ያቃጡ ዜጎች ናቸው ይሄ ጥናቱ ሲደረግ ስለዚህ ከገበያው ዋጋ በታች እንዲሆን ነው የተደረገው በገበያው ዋጋ ካለ ሌላው ማከባቢ ያለው ሰራተኛ ሰራተኛ የሥራ ፍልጋ እዚህ ስለሚመጣ መንግስት ይሄን በማወቅ ከሱ በታች እንዲሆን የተደረገበት ሁኔታ ነው ከባንኩ ጋራ ይሄም ትክክል ነው ይሄ ተስፋ ያጣው ነው እዚህ መምጣት ያለበት ከግንቦት 2009 ዓ.ም ተምረት አንስቶ በከተማው አመትክበር በጀመረው ፕሮግራሙ ከአንድ 104 ሺህ በላይ የከተማው ነዋሪዎች በአካቢ ልማት ተሰማርተው ራሳቸውን እየረዱና አካቢያቸውን እያለሙ ነው በፊት ቤት እንዲሁ ሻይ ቡና ሰራ ነበር ቤት ተከራይቺ ከዛ በኋላ የቤት ኪራዩም አባሮኝ አቀመም እንትን ሲለኝ በኪራዩ ትቸ ቤት ቁጭ በየነበረ አሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እዚ ስራ የስራ በቀበል የመጣ ይሄንን ስራ ጀመርን እንግዲህ ይመስገን ሰራለው ደስ ይለኛል ጧት ተነስች ወደ ስራ ለማውጣት ወጥቼ ገባለሁ ሌላ መተዳደሪያ የለኝ የታወቀ ነው ህዝብ ፈብሎ መንገድ መሄጅ ያጣቦታ ነበር ነገር ግን ያው አልহামዱሊላህ አሁን ይሄ ከመጣ በኋላ ጽዱ ሆኖ ሰው ወጥቶ የሚቀመጥበትና ሰው ቡና አፍልቶ የሚጠጣበት ቦታ ሆኖ አለ እንደምታዩ አመታዩት ነገር ይሄ ሁሉ አልነበረ ምቺ ጉሊት ሁሉ አልነበረች ይሄ ሴፍቲንት ከመጣ በኋላ ቦርድ ያለ እዚህ ጋር ሻሚታም ይባል ነገር አለ በሱ አለ አብሽ አለ ሻይ ዳቦ ቡና አለ ከዚህ ውስጥ ከሴፍቲንት ውስጥ ያገኙትን ነገር ጨርሰው እንዳይበሉ ያመጡ እየሸጡበት ነው ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው ይሄ አላገኘንም ነበር ለስራም ቢል የሚሰራበት መድረክ አልተፈጠረም ነበር ትልቁ እዚ ጥቅም ላይ ያገኙበት ከሚያገኙት ገቢ በቀን አንድ የምብላት የሚችል ሰው አሁን ኦልሞስት ወደ ሁለት ጊዜ ነው እና ከዛ በላይ መመገብ የሚችል ማህበረሰብ ተፈጥሯል ሌላው ደግሞ ምንድነው በአከባቢው ላይ ሲኖር ቤታቸው የደከመ ቤታ ያላቸው ቤታቸውን ይማማላት ማቴሪያል ግብያቸውን ይማሳደስ ውብ የማድረግ ሰፈራቸው በጥቅሉ የተሻለ የስራ ድል ፈጥራና ምግብ ዋስና ሴፍቲ ኔት ከመጣው ዲ የተሻለ ሁኔታ ተፈጥሯል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ወደ አምስት አይነት የስራ ክፍሎች አሉ በዚህ ፕሮግራም ሊከናወኑ ይገባሉ ተብሎ የተለዩ እነዚህ ባግባቡ ታቀደዋል ማለት ነው የጽዳት የአካባቢ ጽዳት የደረቆሻሻ ማስወገድ 
በተመለከተ አንዱ ስራችን ነው የወንዞች ዳርቻ ተፋሰስ ልማት አንዱ ስራችን ነው ሌላ የለግብርና ስራ የተጎዱ መሬቶችን ምቹ የማድረግና የቦሮቦሮችን የማዳን ስራ አንዱ ስራችን ነው የመሰረተ ልማት ስራ አንዱ ስራችን ነው እንዲህ እነዚህን የመሳሰሉ ስራዎች የውባት የውበትና አረንጓዴ ልማት ስራ እነዚህ ናቸው ዋና ዋና ወጥ ስራዎች በእነዚህ ውስጥ ኑስ ዘርፎች አሉ በርካቶች ናቸው ዋና ዋና ወጥ እነዚህ ናቸው ዋናው ነገር ይሄ ፕሮግራም ሲቀረጽ ከልማት ጋር እንዲያያዝ ተደርጎ ነው የተቀረጸው ያው የተረጅነት ስሜትን እንዳያበረታታ የሰዎችን የስራ ባህል እንዲቀይር ያ ከእግር መንገዱን ያ ከአብይ ለማት ችግሮችንም እንዲፈታና አካባቢው ለስራና ለመኖሪያ ምቹ እንዲሆን ለማድረግ ታብሎ ከልማት ጋር እንዲያዝ ለማታዊ ሴፍቲ ኔት ነው የሚባለው ከነሱም ባንኩ ጋራ ባይ ዘ ዌይ አንዱ ኮንፈርንቴሽን የተፈጠረው ይሄ የሚሰጠው ያለው ገንዘብ እንዲሁ እንዲስ ትራንስፈር እንዲደረግ ነበር ዜጋውን ተገኛ ለማድረግ መንግስት አልፈለገም ስለዚህ በከተማ ላይ የተቀረጹ ፖሊሲዎች ውስጥ አያይዞ ዜጋው በዛ ላይ እንዲሰማራ በማድረግ ሚከፈለውን ገንዘብ እንዲያገኝ ነው የተደረገ ባልተቀላይ ፖለቲካ 10 በጀት አመት አዲስ አበባን ጨምሮ ሐዋሳ አዳማ ደሴድ ሪዶዋ መቀለና ጅጅጋ በሰባት ከተሞች በመስኩ ለ2140 743 ዜጎች የሥራ ዕድል መፈጠሩን የፌደራል ከተሞች የሥራ ዕድል ፈጠራና የምግብ ዋስትና ኤጀንሲ የዘጠኝውን ሪፖርት ያሳያል የዳዳ ተብሎ ከተለየት መካከለም በተለያየ ምክንያቶች ለሥራ ብቁ ያልሆኑ ከ9800 በላይ ዜጎች በአዲስ አበባ ከተማ የቀጥታ ድጋፍ ተጠቃሚ ሆነዋል የቀጥታ ድጋፉ ፕሮግራሙ ስካለ ድረስ አይቋረጥም እነዚህ ምክንያቱም እነሱዎች መስራት በተለያየ ምክንያት በጤና ችግር ሊሆን ይችላል በድሜ ሊሆን ይችላል በአካል ጉዳት ሊሆን ይችላል መስራት የማይችሉና ምንም አይነት የገቢ ምንጭ የለላቸው ደጋፊ የለላቸው ሰዎች ናቸው ተብሎ ነው የሚታሰበው አንድ ጊዜ ፕሮግራሙ ተጠቃሚ ስከሆኑ ድረስ እና ፕሮግራሙ ስካለ ድረስ አይቋረጥም ማን መረዳኝ ለማ አሁን ትንሽ ትንሽ ይሄ የሰረ ይረዳን እንዳ አንድ አንድ ጊዜም ደሞ ሚያቀን ቡናም ጠጡ ብሎ አንድ አንድ ነገር ይረዱና አንድ ሄት አለቼኝ እሷ በሽተኛ አልጋ ላይ የቀረችናት ልጄ ሞቷል ባለቤቴም ሞቷል ወጣቱ ምረደኛል ያው ምረደሱ ምረደኛል እቺ ነው ተገኝቱን ሀዳል ሰጡኛል ሰጡኝን ይጀመጣል በቃ ከዛ እድርም ከፈልኩ ምንም አልኩ ጦራ ታይልኝ እንደሞ ዘልኝ መቸም ቡናችን ይገዛልናል እንደው ጥራጥሬ ምን ገዛበታልን ሌላ ምን ጤፋ አይሸምት ጤፍ ዛሬ ዝንት ነው ውድ ነው አምስት ኪሎ እንኳን አይችልም ያው የለቱ 10 ኪሎ ምንም ሸምታለሁ እሱ የመጣል ይለት ሸምቼ በላለሁ 40 ሺህ 142 ዜጎች ደግሞ ከአዲስ አበባ ውጪ ባሉት ስድስቱ ከተሞች የድጋፍ ተጠቃሚ ሆነዋል በአካባቢ ልማት ላይ የተሰማሩት በመጀመሪያው አመት ላይ በአንድ ቤተሰብ 60 ቀናት ብቻ እንዲሰሩ ይጣበቃል ቦር ሲሆን ደግሞ አምስት ቀናት ይሆናል ወርቀን ስንማረን ዝራውም ከ4 እስከ 6 ሰዓት ብቻ ማለት ነው በሁለተኛውና በሶስተኛው አመታት ደግሞ የቀናት ቁጥር ወደ 40 እና 20 ዝቅላል ይከፍያው መጠንም እንደ ቤተሰቡ ብዛት ይለያያል አካባቢ ለማት ፍሮት በቀን 60 ብር ነው የሚከፈለው አራት ቤተሰብ ያለው እስከ 1200 ብር ጎር የሚያገኝበት ነው የታለ የቀጣ ድጋፍ የሚባሉት ደግሞ ምንም መስራት ሳይጠበቅባቸው ደጋፊና ጧሬ የለላቸው አክማ አክማ ደካሞች ከሆኑ በወር ነው የሚከፈለው በወር 170 ብር እየተከፈላቸው ኑራቾን እንዲ ያሰሰሉ ነው ጥራት የሚደረገው ማለት ነው በወር 960 ብር አገኛል ተቀንሶ ነው ሁለት ከ40 ይቆጣባል ያቺ ቁጣባ ተቀመጣለች ስራ ላይ ሲዋል አይሚሮ ራሱ ይታደሳል ስራ መስራት ጥሩ ነገር ነው ከመስራታችን ብዙ ጥቅም አለ ስንሰራ እናገኛለን ማለት ነው ያው እንጠቀማለን ወደፊትም ከዚህ የበለጠ ያው ትንሽ ደሞዛችን ያንሳል እሱ ቢታይልን ጥሩ ነው ብያስባለሁ ምን ሰጥ ምን ምን ይረዳል እሱ አሁን በቀደም ቡና ቡና ከዛው ባታችሁ መቶበር ሌላ ምን ከዛ አባታለሁ 170 ብር አይበቃም አይበቃም ቢናዩ ግን ምንም ከለለው ጅማሬው ስለሆነ 
አሁን በተጀመረው ክፍያ ላይ ዞሬን ስናይ ዳቦ መብላት ያቃታቸው አሁን እንኳን እንዲኖሩ አስችሏቸዋል ነገር ግን እሄ አሁን ቀጥሎ የሚታይ ነው የሚሆነው በቀንም ቢሆን እሄ 60 ብር እንደማይበቃ ከተለያየ ከተሞች ጥያቄው ቀርቧል ከተጠቃሚዎቹ ባንኩም ዞሮ ከአመራሩ ጋር ዞሮ አይቷል እሄ ጥያቄ ያለ ከቀጥታ ድጋፍም እሄ ጥያቄ ቀርቧል እሄ እንግዲህ በዚህ በሁለቱ በሚገናኙበት ጆይንት ሚሽኑ ላይ ሐሳቡ ይቀርባል አይ ሆፕ ይሚሻሻል ይሆናል በየአስባሉ ለፕሮግራሙ ተጠቃሚዎች ተመደቦ በጀት በተገቢው መልኩ ስራ ላይ ለማዋል የሚያስችል የክፍያ ስራትና የቁጥጥር ዘዴም ተዘርግቷል ስራው ስለመስራቱ የከተማው የምግብ ዋስትና ኤጀንሲው ያረጋግጣል ከዛ ለ ለከተማው ክልል ያለው ለፋይናንስ ቢሮ ያንን ማተም የተደረገበትን ሊስት ይልካሉ ያንን ሊስት ደግሞ ፋይናንስ ክፍሉ አረጋግጦ ለባንክ ይልካል ባንክ በተከፈተላቸው አካውንት ለተጠቃሚዎቹ ገንዘብ ይልካል ማለት ነው ስለዚህ ገንዘቡ ከ ከተጠቃሚው ጋር ነው የሚገናኙ እንጂ ከሌላ ሰው ጋር አይገናኙም ስለዚህ አሁን ባለው ፕሮግረስ ሪፖርት አጠቃላይ ያሉ ዜጎቻችን ገንዘባቸውን ከባንክ ሄዶ በቡካቸው መሰረት ያገኛሉ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ቼክ እናደርጋለን ፕሮግራሙ ተግባር እየተደረገባቸው ባለው ከተሞች ከደህነት ወለል በታች ናቸው ተብሎ ከተለዩት ውስጥ ካለው ውስን ሀብት አንጻር ሁሉን ማቀፋል ተቻለም እንደወረዳችን ጠቅላላ የለየናቸው 2750 ናቸው ከ2750 ውስጥ መጠቀም አለበት ብለኛ ከለየነው ከ2750 ውስጥ ክፍለ ከተማው የሰጠን ኮታ 1850 ነው ስለዚህ የመዘገብ ነውና እንድንጠቀም የተሰጠን ኮታ ማቻል ሆነ ለለም ወደ 900 የሚሆኑ የዳዳዎች አሁን አሉ። ስለዚህን በመናግባ ማስጠቀም እንዳለብንም እየተነጋገርን ያለንበት ሁኔታ አለ። ቤት ቁጥብየን መስገበው ወደ ኋላ እንዴት እንዳስቀሩ እንግራ ገብቶይ ነው። ያዘንኩት እኮ ነኝ ላገኝ በሚለው ብቻ አይደል ማስገባው ለምን ተውኝ? ማስገባው እንዴት አላካተቱኝም? መጥቼም ትናገር አልተካተትሽን ተራ ጠብቂ ተራ መጠበቅ ቀን ይሰጣል ሆድ ማታ በበላ ለቁርስ ያስፈልገኛል። ቁርስ በበላ ራት ያስፈልገኛል በዛ ላይ ማሐበራይ ኑሮ ውድ ነው አይደለም እንዴ እንዳቅም ሁሉ ነገር መብራቱ ሁሉ ነገር ወጪው ታቅም በላይ ነው እዚህ የገቡ ሰዎች እኮ ተመስገን ይያሉ ያካፈልላቸው ነው ያሉት አይደል እንዴ እኔ ዛሬ አሁን በዛሬው ቀን ነው ሰው ይሳተፋል እኔ ግን ስራ አይደለም እንደ ካውራራ ካውረር ጋውረር በየገባል ትገባ ተሌለኝስ ጥናቱ በአዲስአበባ ውስጥ የሚያሳየው ከ700 ሺህ በላይ የሚሆኑ ዜጎች ከደህንነት ወለል በታች እንደሚኖሩ ነው ነገር ግን በ5 አመት ፕሮግራም ከደህንነት ይወጣሉ ተብሎ በዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ ተደርገው ከደህንነት ይወጣሉ ተብሎ የሚታሰቡት 415 ሺህ ብቻ ናቸው ማለት ነው ይሄ ማለት ሁሉም ከደህንነት ወለል በታች የሚኖሩ ዜጋ ተመሳሳይ ስታተስ ወይም አቅም ላይ አይደለም የሚገኘው የከፋ ደህንነት ውስጥ ያሉ ተንቅድሚ አንደርስላችኋለን ሌሎችም ወደ 300 ሺህ የሚሆኑት ነው የሚተርፉት ደግሞ በሁለተኛው ፌዝ የሚስተናገዱ ይሆናል ማለት ነው እስከዛ በራሳቸው ጥረትና በሌሎቹ የመንግስት ዘርፈ ብዙ ልማቱ ተሳትፎ ከደህንነት ከወጡም ጥሩ ካልወጡም ግን ከ500 አመት በኋላ ባለው ፕሮግራም ተደራሽ ይሆናል ማለት ነው በመጀመሪያው ዙር በ11 ከተሞች በአካባቢ ልማት የታቀፉት ዜጎችን በመጀመሪያው አመት ከመያገኙት 20 አመት የሚሆነው እንዲቆጠቡ በማድረግ በቀጣዮቹ ሁለት አስርታት በቀጣዮቹ ሁለት አመታት ደግሞ የራሳቸውን ስራ የሚፈጥሩበት አሊያም የኢንዱስትሪ ፓርኮችም ሆነ በኢንዱስትሪ ፓርኮችም ሆነ በሌሎች ፕሮጀክቶች ለመቀጠር ብቁ ሆነ የሚገኙበት የስነ ልቦናና የከሎት ድጋፍ ይደረግላቸዋል በአንድ ቤተሰብም እስከ 500 ዶላር የሚደርስ የገንዘብ ድጋፍ ያገኛሉ። እነዚህ እንግዲህ ከ3 አመት በኋላ የራሳቸውን ስራ ይፈጥራሉ ማለት ነው ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ኦሎሞስ ወደ 604 ሺህ ከቀጣታ ድጋፍና በአከባቢ ልማት ጋር ያለው ነው ከዛው ውስጥ ኦሎሞስት 84 ፐርሰንቱ ዜጋ ስራ ይኖራል ማለት ነው። ይሄ ትልቅ 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 ውጤት ነው ለሀገር። ይሄ ከተቀየረ 604 ሺህ ዜጋ በ5 አመት ወደ ስራ እንዲፈጠር ከተደረገ ይሄ ትልቅ ለመንግስት ትልቅ አቅም ነው የሚሆነው። በቆጣብናት ላይ መንግስት ያው በዛ ይረዳችኋል ይደግማችኋል ተቋቋማላችሁ ብሎናል እኔ ተቋቋሙ መስራት ነው ፈልገው እንሰራለን ተደራጅተንም ቢሆን በግልም ቢሆን ቦታ ፈልጎ ከሰጠን መንግስት ካስመቻቸልን ገንዘቡን ካገኛል 
እንሰራለን ቁጭ ብለን ምን እንትን ምን ለው ነገር ይለም በየ ነው ማሰቦ በራሴ እንደግሌ ማለት ነው ለወደፊት ዘላቂ የሆነ ነገር እንፈጥራለ ልጅዎቻችንም ለህዝባችንም ለራሳችንም ዘላቂ የሆነ መስኪን እንፈጥራለን ብለን ነው ምንሰቦ ከዚህ በጨማሪ ደሞ ህብረተ ሰባችን ስለ ተደሰተ ማለት ነው ትልቁ ነገር ስለ ተደሰተ ይሄ ሴት የሚሰራ ሴት ሳይሆን ሌላው በዚህ ስራ ላይ በዚህ ችግር ላይ ስለቀረፈ አባይን ገድበል ለውጥና መጣለም ብሎ ይሄ ሴት 20 ብር ላባይ ግድ ብሎ ካለው ነገር ቆርሶ ቦንድ ሊገዛ ዛሬም ትላንትም ብር አስባስበና አሁን በየቦታው ሲንዞር የነበረው መነሳሳት እጭክ የሚገርም ነው አሁን ዜጋው እንዲ አነት ካየ በኋላ 3 አመት መጠበቅ የለብኝም ገንዘቡ ይሰጣኝ እኔ ታይቶኛል ስራ መስራት ይችላል ወይ ሚል መነሳስ ተፈጥሯ ነው አዲስ አበባ ቢትሄድ ደሴ ቢትሄድ መቀሌ ቢትሄድ አዋሳ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ያቀርቡ 3 አመት ድረስ ሳንጠብቅ 500 ዶላር ይሰጣ እዚህ ስራ መፍጠር እንችላለን አሁን ያ አቅም በማጣታችን ነው ኢቤት ቁጭ ያል ነው ተስፋ ይቆረጥ ነው የሚል ያመጡ ነው ያለው ይሄ ጥሩ መነሳሳት ነው በከተሞች ተግባር እየተደረገ ያለው የምግብ ዋስትናና የስራ ፈጠራ ፕሮግራም በአገሪቱ እየታየ ያለው እድገት ያመጣውን የከተሞች መስፋፋትን ባግባቡ በመያዝ የኢኮኖሚው መዋቅርና አቅጣጫ በ2017 ዓ.ም. ለተያዘው የመካከለኛ ዝቅተኛ ገቢ ሀገራት ግብ ለመውሰድ ከፍተኛ ሚና ያለው ነውና የሁሉን ባለድርሻ ሻካላት እርብርብን የሚሻ ነው። ተመልካቾቻችን ከንግዳችን ጋር ተመልሰናል እንግዳችን አቶ ሰለሞን አሰፋ በፌደራል የከተሞች የስራ ዕድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ የከተሞች የምግብ ዋስትና ዘርፍ ተጠባባቂ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ናቸው እንኳን ደና መጥቷል። እንኳን ደና ቆያችሁኝ ምግብ ዋስትናና የስራ ፈጠራ ዘርፍ ለአገሪቱ ላይ ያዘችው ለ2017 ራይ ያሉን አስተዋጽኦ ምንድነው ከሚለው እንጀምር የስራ ድል ፈጠራና የምግብ ዋስትና ዘርፍ በተለይ በከተሞች ስራ የሌላቸውን ዜጎች ወደ ስራ በማስቀባትና ለከፋ የምግብ ዋስትና ችግር ለተገ የተጋለጡ የብረተሰብ ክፍሎችንም በስፋት የምግብ ዋስትናቸውን እንዲያረጋግጡ በማድረግ አገሪቱ በ2017 ወደ መካከለኛ ገቢ ሀገራት ለመግባት የምታደርገውን ጥረት የህብረተሰቡን ኑሮ በማሻሻልና የዜጎችን ገቢ እንዲጨምር በማድረግ የራስ ዋስተውጽ ያደርጋል ብለን እናስባለን እንግዲህ አሁን እየተተገበርን ያለ ነው ያ አምስት አመት የፕሮግራሙን የመጀመሪያ ፕሮጀክት ነው በመጀመሪያ ፕሮጀክቱ በተመረጡ 11 ከተሞች በአገሪቱ ውስጥ የሚተገበር ነው የሚሆነው ድጋፍ የሚሰጠው በሁለት አይነት መልኩ ነው አንደኛው መስራት የሚችሉ ዜጎች ስራ ሰርተው በሰሩት ልክ የሚከፈላቸው ሲሆን መስራት ደግሞ ለማይችሉት ደጋፊ ጧሪ ቤተሰቦቻቸው ለአጥ ወጻናት ደግሞ በቀጥታ በአካውንታቸው በስማቸው በሚከፈት አካውንት የቀጥታ ድጋፍ የሚደረግላቸው ነው ማለት ነው የሚሆነው ይሄ የመጀመሪያው ዙር ፕሮጀክት በዛ ደረጃ ነው ዲዛይን የተደረገው የቀጥታ ድጋፍ እጪ ደግሞ ልጅ ድጋፍ የሚላልና ያስምን ማለት ነው የልጅ ድጋፍ ደግሞ ምንለው እንግዲህ በከተሞች ያው የከተሞች አንዱ አስከፊ ገጽታ ሁላችንም በመንገድም ስንሄድ እንደምናየው ጎዳና ተዳዳሪዎችን በስፋት በተለይ ተላልክ ከተሞችም እናየው ነው ለምን ዋዳሪዎች አሉ ሴተኛ ዳሪዎች አሉ ያደንዛጭ ተጠቃሚዎች ወጣቶች አሉ ሌሎችም እንግዲህ የልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው የብረተሰብ ክፍሎች አሉ እነሱን በሚመለከት ያው በፕሮግራሙ የታቀፉት ወደ 22000 ለሚሆኑ ዜጎች በመጀመሪያው ዙር የተለየ የሆነ የሰነ ልቦና ስልጣና በመስጠት መስራት የሚችሉትን ወደ ስራ በማስተማራት ለስራ ደግሞ ያልደረሱ ህፃናትን ከቤተሰቦቻቸው ወይም ደግሞ ከዘመዶቻቸው ጋር መልሶ በማቀላቀል የሚሰጥ ድጋፍ ነው ይሄ ልዩ ድጋፍ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው በቤተሰብ ደረጃ ሳይሆን በግል ደረጃ ነው እነዚህም የሚመለመሉት ቀደም ምግብ ይገኝ ይገለጽኩት በቤተሰብ ደረጃ ቤት ኖሯቸው የኖሩ ያሉትን ነው አሁን ወደ ተግባራ ይገባንበት ማለት ነው። የልዩ ድጋፍ ተጀምሯል? የልዩ ድጋፍ በቅርብ ጊዜ ነው የሚጀመረው። ጥናት ያስፈልግ ስለነበረ አሁን የመጀመሪያው ዙር ጥናት አልቆ የመተግበሪያ ስልቶቹም ተቀምጠዋል። አሁን በዚህ አመት መጨረሻ አካባቢ ወደ ምልመላ እንደሚገባ ይጠበቃል። ይሄ ስራ በአብዛኛው የሚመረው በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ 
ሚኒስተር ነው በግንኛው የፕሮጀክቱ አካል ሆኖ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው በአካባቢው ማስ ላይ ተሰማሩት አንድ አመት ሆኖ አጫል ከጀመሩ አዎ ከዚህ በኋላ ያለው ሂደት ምንድነው እስካሁን 20% 20 በመቶ የሚሆን ከገቢያቸው ላይ ቆጥበዋል ከዚህ በኋላ ያለው ሂደት ምንድነው የሚሆነው እንግዲህ ባለፈው አመት በሜዚያ ወር ነው የተጀመረው በሜዚያ ወር የጀመሩት አሁን ላይ የዘላቂ ኑሮ ዋስትና ስልጣና የህይወት ክህሎ ስልጣና የገንዘብ አያያዝና አጠጋቀም ስልጣናዎችን በመስጠት ላይ ነው ያለነው እስካሁን በየወሩ ከመያገኙት 20% ያህል በፍቃደኝነት የሚቆጠሩበት አካሄድ ነው ያለው እስካሁን ከ80 ሚሊየን ብር በላይ ቁጣባት አድርገዋል እንደ ሀገር ማለት ነው እንደ ሀገር ነው እና በቀጣይ በመረጡት የሥራ ዘርፍ ሊሰማሩ ይችላሉ ማለት ነው ሁለት አይነት የሥራ ነው ያው ዘርፎች የሚኖሩት አንደኛው ራሳቸው የሚፈጥሩት የሥራ አይደል ነው ያው ኢንተርፕራይዝ ዴቨሎፕመንት ምንለው ወይም ደግሞ የራሳቸውን ኢንተርፕራይዝ ፈጥረው በተቃቀለና አነስተኛ ድጋፍ እየተደረገላቸው የሚቀጥሉበት ነው የሚሆነው ሁለተኛው ደግሞ አንድ በመረጡት ሞያ ሰልጥ ነው የሥራ ተስስር ነው የሚደረግላቸው እንግዲህ የሥራ ተስስር ሲባል በሰፊው سنመለከት ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ጋር ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አሁን በዚህ አመት የአዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ለሚቀጥለው ለ2011 5000 ሰው እንድናዘቃጅ ከዚህ ፕሮግራም ላይ ጥያቄ ያቀርባል ልክ በተመሳሳይ መቀሌም ኮምቦልቻም ያሉ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን ታሳቢ አድርጎ መስራት ይቻላል የሥራ ተስስርን በሚመለከት ከዛም ውጪ ሰዎች በሚችሉት ስኪል ሲሰለጥኑ ይችላሉ ለምሳሌ መኪና መንዳት ሰልጠነው ቤተሰቦቻቸውን ከዛ በኋላ በሰለጠኑት ሞያ ላስተዳደሩ የሚችሉበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል የምግብ ማብሰል ሰልጠነው ከሆቴል ውስጥ ሊቀጠሩ ይችላሉ እነዚህንና ሌሎች በግል ሊሰሩ የሚችሉ ስራዎችን ሰልጠነው በየስልጣናውን እንትን ወጪ በፕሮጀክቱ የሚሸፈን የሚሆኑ በዛም መልኩ የሥራ ተስስር ይደረግላቸዋል ማለት ነው እንግዲህ ሁለተኛው ደግሞ ምንለው የራስ ስራን መፍጠር የምንለው ነው እሱ የራስ ስራቸውን በመረጡት የሥራ መስክ የራሳቸውን ቢዝነስ ፕላን ያዘጋጃሉ ለዛስ ቢዝነስ ፕላን ምቹ እንዲሆን ስልጣና ይሰጣቸዋል የሥራ አመራር ስልጣና ኢንተርፕራነርሺፕም የቴክኒክስ ስልጣና ይሰጣቸዋል ከዛ በኋላ ብቁ መሆናቸውን ሲረጋገጥ ከመንግስት የሚሰጠው ግራንት ወይም ደግሞ ስጦታውን ወደ 500 ዶላር ይላል ሲደመር እነሱ ይቆጠቡት አዎ በወቅቱ ምን ዛሪ በዛው ወቅት በሚሰጥበት ወቅት በሚኖረው ምን ዛሪ ማለት ነው የሚሰጠው እነሱ ይቆጠቡት ተደምሮ ተጨማሪ ብድር የሚፈልጉ ከሆነ ከማይክሮ ፋይናንስ ተጨምሮላቸው በቢዝነስ ፕላናቸው መሰረት ወደ ስራ ይገባሉ ልክ ለየትኛው የሚጠቃቀነና አነስተኛ ተደራይቶ ወደ ስራ እንደሚገባ ለሚደረጉ ድጋፎች ከ ብድር ጋራ ከስልጣና ጋራ ከቦታ ማመቻቸትና ከገበያ ጋር ያለው ድጋፍ ለነሱ የሚደረግላቸዋል ማለት ነው። አሁን የሚታዩት ችግሮች እስምን እንደናቸው? አሁን በዘርፍ አሁን በተለይ ከመግባ ውስጥና ጋር ተያይዞ የሚታዩ ችግሮች ያው ይሄ በከተማ የምግባ ውስጥና ፕሮግራም አዲስ ነው ከማስፈጸማ ቀን ጋር ተያይዞ በተለይ ካም የሚጀመረው የከተማው የከተማው እንዲያነስ ሰፊ ፕሮግራም በአፍሪካም ይellem በአፍሪካም ትልቁ የምግባ ውስጥና ፕሮግራም ነው በዚህ ያህል ገንዘብ እና ይሄን ያህል ሰው ድጋፍ ወይም ስፋት ያለው ፕሮግራም ይellem ትልቁ የምግባ ውስጥና ፕሮግራም ነው በአፍሪካም ጀምሯል ስለዚህ ይሄን የማስፈጸማ ቀን ላይ እና ለምድም ስላልነበረ በተለይ ከ ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ምንለው ለአካባቢ ለማት የሚሆኑ ስራዎችን እና የደንነት መጠበቂያ ቁሳቁሶችን በብዛት ገስቶ ከማቅረብ አንጻር ውስንነት ነበርብን ምክንያቱም አንዳንዱ አንዳንድ ጨረታዎች ዓለም አቀፍ ጨረታ ድረስ የሚሄዱ አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ በራይ ጨረታም ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን አቅራቢዎቹም ጭምር በዛ ደረጃ ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ብንወስድ በአንድ ጊዜ 30 ሺህ መጥረጊያ ያስፈልጋል ሶ ያን ሊያቀርብ የሚችል የተዘጋጀ ደረጃት ይላል ስለዚህ ከዚህ አንጻር በገበያው በእኛም በኩል ያለው ዝግጁነት በዛ ልክ ስላልነበረ በዛ ደረጃ ችግር አጋጥሞናል በዚህ አመት ግን የተለያዩ በልምድ ያላቸው ባለሙያዎችን በመቅጠር ይሄን ችግር ለመሻገር ጥረት ያደረግን ያለ ነው ከሞላ ጎደል ሌሎች ከተሞች ላይ አነስ አነስ ያለ ዘቃሚ ያላቸው ከተሞች ግን በጥሩ ሁኔታ ማኔጅ ያደረጉበት ሂደት ነበር ምን ያህል በጀት ነው ያዘለ ተጠቃላይ ለ10 አመቱ አሁን በመጀመሪያው ዙር ላለው ስለ 5 አመት ምን ያህል በጀት ነው የመጀመሪያው ዙር የ5 አመቱ ወደ 450 ሚሊየን ዶላር ነው ከዚህ ውስጥ 300 ሚሊየን ዶላር ከአለም ባንክ በብድር የተገኘ ነው 150 ሚሊየን ዶላር ደግሞ ከኢትዮጵያ መንግስት እንደ ማቺንግ ፈንድ የተሰጠ ነው የሚሆነው 
የአጠቃላይ የ972 ከተሞች ግን በዛ ወቅት በነበረው መንዛቢ ዲዛይኑ ሲሰራ በ2008 ነው የተሰራው ፕሮግራሙ ወደ 25 ቢሊዮን ኢትዮጵያ ብር ነው ያስፈልጋል ተብሎ የተተነበየው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ አሁን ከኢንፍሌሽን ጋር ታይዞ ልዩነት ሊያመጣ ይችላል ከ10 አመት በኋላ ምን ውጤት ይተበቃል ከ10 አመት በኋላ እንግዲህ የሚተበቀው ውጤት ምንድነው ያው ሌሎች ሀገራትም ላይ እንዳየ ነው በተለይ በከተሞች ያለው ደህነት እና የገቢ ማነስ ሁኔታ ይቀነሳል በስፋት ወረታች ይወርዳል ተብሎ ይታሰባል በርካታ ሰዎች በኢኮኖሚ ውስጥ ገብተው ምንም ተስፋ አቆርጠው የነበሩ ሰዎች ወደ ስራ ሊገቡ ይችላሉ ለሀገራቸው ኢኮኖሚ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ሊያደርጉ በሚችሉበት ሁኔታ ይኖራሉ ብለን እናስባለን ፕሮግራሙ አሁንም ጭምር እዛና እዚህ سنመለከት በዛ አይነት ደረጃ ብዙ ሰዎች ራይ እየሰነቁበት ሁኔታ እና ያለን በአንድ አመት በጣም እና መሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቀዋል ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንመለሳለን እስከዛው መልካም ሳምንት